えー、僕は、えー、サーフで平鈴木を、えー、1年を通して狙って釣りをすることが多いんですがその中で平鈴木を狙っててもどうしてもブリが食ってきたりとか時期とタイミングによってはアカメがあの食ってきたりとか、まあ、それを狙えるような時期があったりとかするんで,で今まではシーバスロットを対応して釣りをしてたんですがそういった魚がかかった場合に、えー、どうしても苦戦して。えー、キャッチするまでに時間がかかったりとかすることが多かったまたロックショアロットを使っても、えー、釣りをしてたんですが実際にロックショアロットを使って釣りをするにあたってやっぱりあの小技を利かしてスイッチしたりとかするっていうような動作も重くてしんどくなったりとかルアーも大型のルアーを投げたりする時に持ち重り感が非常に強かったりとかすることが多くて今回こういうショートレングスで強靭なロッドでありながら小型ミノーまでカバーできるような竿が欲しくて、えー、着手するような格好になりました今回作ったインクルード88みたいなシーバスミノーまでも投げれるような強いロッドが欲しいなっていうのが初めのきっかけで,で最近プラグも大型化してきて、えー、ベイトにマッチしたようなこの城のサイズ感であったりとかビッグベイトジャイアントベイトみたいなのが増えてくる中でこのいったこのスピニングロッドでビッグベイトまでもカバーできるような竿が欲しいなっていうのが始まりでした、えー、今までのシーバスロッドでしたら 20g ぐらいのこういったミノが標準で使えてて実際にこういった 60g からあるようなミノを掘ろうとしたらやっぱりこう負けてしまう部分があったんですが。今回のインクルード88になると 18g のミノーも 60g あるミノーも投げることが可能になります実際に僕が使っているルアーはこの2種類が多いんですが 12cm と 13cm ほどのリップレスのシャロー系のミノーです 18g と 20g ルアーですが十分竿に乗せて投げることが可能ですショートロットを上にアクション取り回しがすごいいいのでまたバットからベリーもしっかり強いのでアクションもしやすいですでこういったもんから実際に現場で青物が回ってた時なんかに使うようなダイビングペンシル大型のプラグでまたまたこういったメタルジグこういったものもロットにパワーがあるので十分操作することが可能ですあとは赤目なんかがいたりとかするような時にも実際にこういうペンシルであったりとかジョイント系のルアーこういうのも操作するにあたってロットに張り感があるのでキビキビと操作することが可能になりましたあとはこの城が回ってた時なんかに同じようなモチーフのフラットサイド系のルアーこういったものもジャークしたりとかして使ったりするのも、えー、使いやすく、えー、できていますスペックオーバーになりますが実際に僕はこういった大型のジョイント系のミノペンシルで大型のビッグミノこういったルアーも使用していますじゃあ実際に投げてみます、えー、18g ですグラムです次リール6000番で、えー、60グラムミノをいきます77グラムです百七グラムです。グラムです。いきます。百二十グラムジョイント系。ルアです4000番6000番6000番クラスを使うようにしています 4,000 番クラスには P1.5 号を巻いたりとか P2 号
を使用してます。で、六千番、五千番には P 三号を使用して使っています。タックルの使い分けは、えー、主に、えー、平鈴木をメインにしているときは P 一点五号をメインに使っているんですが、まあ青物が実際に回遊しているような情報が前情報があったりとかするようなときは P 二号をあの使用して両方いけるように。組んでいたりとかしますあと PE3 号を巻くときはまあ大型のブリが回ってたりとか赤目が回遊しているような情報があった場合には PE3 号を使用して釣りをしています。グリップの長さですが実際に大きなミノやビッグベイトなんかを投げたりするときにしっかり握り込んで投げれるようにグリップエンドを握って投げれるようにしている長さと,と大型の魚がかかったときにお腹に当ててファイトをしたりとかしたときにちょうどいいような長さの設計になっています。ゼナックオリジナルのヘキサゴンリールシートが採用されて変速六角形のリールシートになっているので指にかかりやすくグリップしやすいです少ない力でグリップすることが可能になっています濡れた状況でも滑らなく安定してグリップすることができますネジも緩まなくなって長時間の調光でも疲れることなく握り続けることが可能になりましたあとはこのラバーですが加水分解しないラバーを使用しているので経年劣化でベチャベチャしたりすることはありません今回のモデルから、えー、従来の RG ガイドシステムよりも、えー、高足になった新しいガイドシステムが採用されました従来の RG ガイドシステムの場合2号設定で、えー、できてたんですが今回の高橋になってから3号のラインまで入れることが可能になりました風が向かい風だろうが横風だろうがトラブルなくキャストすることが可能になりました。それでは実際にロットを曲げてみたいと思います負荷をちょっとかけていきますティップが今少し入っている状態です、えー、硬すぎず柔らかすぎず、えー、ティップが少しだけこう入りますこのティップの、えー、しなやかなあティップがあるので魚のかかりもよくルアーの操作もしやすい状態になりますさらに負荷をかけていきますここでベリーが入ってきますさらに負荷をかけていきますバットがしっかり残って、えー、ベリーから曲がって魚を浮かす力がこのベリーからバットにありますキャスト時もこのベリーからバットの力強さで大きいルアーも投げることができティップがしなやかに入ることで小さいルアーも楽に投げることができるようになっています反発力はかなりあります実際に魚を寄せるにもこの状態で保ってあれば魚は普通に浮いてきまた老けた糸を巻いてテンションをかけてやれば魚はそのまままた浮いてくるそれの繰り返しで寄せることが可能になりますこの竿のターゲットとなる魚は平鈴木や丸鈴木そして青物赤目など国内ではまだまだ対象となる魚はいると思いますし海外ではバラマンディやスナッパーその他いろいろな大型のターゲットに使用できるような竿になっていると思います。